স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের রাজনৈতিক কথনের বিষয় ছাত্র রাজনীতির সেকাল একাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ডান দিকে রয়েছেন অ্যাডভোকেট পারভেজ আকুন বিপ্লব শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বরিশাল মহানগর এবং একই সাথে সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল বরিশাল জেলা এরপরে রয়েছেন ফাতেমা তুজ্জোহরা মিতু যুব সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল বরিশাল জেলা উত্তর আর আমার বাম দিকে রয়েছেন এস এম জাকির হোসেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরিশাল মহানগর এবং সাধারণ সম্পাদক বরিশাল প্রেস ক্লাব এবং কাউন্সিলর একই সাথে অনেকগুলো দায়িত্বে আছেন এবং এরপরে রয়েছেন ইসরাত জাহান সোনালিয়াপা সোনালিয়াপা সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঝালকাঠি জেলা ভাইস চেয়ারম্যান ঝালকাঠি সদর উপজেলা ঝালকাঠি এবং এছাড়াও অনেকগুলো পদে আছেন আপনার অনেকগুলো দায়িত্ব পালন করছেন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নারী উন্নয়ন ফোরাম ঝালকাঠি সাধারণ সম্পাদক জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঝালকাঠি আপা একসাথে অনেকগুলো দায়িত্ব আপনি পালন করছেন আপনি মানে ছাত্র রাজনীতি কি ছাত্র সময় থেকে আপনার রাজনৈতিক ইস্যু রয়েছে কিনা মানে ধন্যবাদ দিবু ভাই আমার ছাত্র রাজনীতি থেকেই আমার আসলে রাজনৈতিক জীবন শুরু আমি উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রথম অষ্টম শ্রেণী পড়া অবস্থা স্কুল ছাত্র ক্লিক করি পরবর্তীকালে আমি নাইনটি সিক্সের ছিয়ানব্বই সালে আমি প্রথম কলেজ চালকাঠি মহিলা কলেজে প্রথম ছাত্র রাজনীতিক শুরু করি তখনকার দিনের রাজনীতিক মহিলা কলেজে মানে এখন যেভাবে ছেলে এবং মেয়ে একই সাথে রাজনীতি করে তখন সাধারণত নারী কলেজগুলো রাজনীতি করে ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল ইডেন কলেজ এসব কলেজে রাজনীতি করতো কিন্তু আমাদের মতো মফসল জেলা শহরে রাজনীতিক তো অনেক কঠিন ছিল প্রথম যখন আমরা দু হাজার নির্দেশ থাকতো যে তোমরা এই কলেজে আমাদের সময় ছিল যে মহিলা কলেজে তোমরা ছাত্র রাজনীতি ঢুকাও ছাত্রলীগ তৈরি করো এটা ছিল আর তখন কিন্তু আমাদের পরিবারের অনেক বাধা ছিল অনেক মানে বাবা মা সহজে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েরা রাজনীতি করবে এটা ছিল না এখন কিন্তু অনেকে অনেক জানাশোনা রাজনীতিক ছাত্র রাজনীতিকে বিভিন্ন মানে দিক বিশ্লেষণ করে পরিবার থেকে গার্জিয়ানরা সচেতন হচ্ছে এবং সেভাবে করে এই রাজনীতিক টাকা চার একাল আর সেকালে হচ্ছে তথ্যবহুল রাজনীতিক এখন ছাত্রলীগ করছে আপনারা জানেন যে ছাত্র রাজনীতি করছে যে আগে যে রাজনীতিক ছিল এখানে এখন বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সাথে শিক্ষার গুরুত্বটা বেশি দিয়েছে এখানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং দেখেন আপনারা রাজনীতি অবশ্যই পাচ্ছে আপনি দেখেন যে এই সরকারের আমলে আপনি কিন্তু কোনো হল দখল হচ্ছে না আপনারা ছাত্র রাজনীতি পাচ্ছি যে আমরা শিক্ষাটাকেই কাজে লাগাচ্ছি আমরা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আমরা ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা শিক্ষার বিনামূল্যে শিক্ষা করছি আর দুটো কথা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা কিন্তু রাজনীতি করার ফলে একটা বয়স নির্ধারণ করে দিচ্ছি যে ছাত্রদের ছাত্রই হতে হবে এবং বয়স আর দ্বিতীয় হচ্ছে আর তিরিশ সেকেন্ড সময় নিব যেটা হচ্ছে যে আর একটু হচ্ছে অবিবাহিত তাদের সময়ে মেয়েদেরকে রাজনীতিতে খুব মানে যেভাবে দেখা যেত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় আমার আমি যদি মেসেজটা মিস না করে থাকি আপনি কি একমত কিনা আপনাদের সময় মেয়েদের যে অবস্থান ছিল ছাত্র রাজনীতি এখন কি ওই পরিমাণ মেয়েদেরকে আমরা ছাত্র রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি আসলে ধন্যবাদ হাফিজুর রহমান দিকু আসলে বিষয়টা হচ্ছে অন্য জায়গায় আমাদের ছাত্র রাজনীতির যে অবস্থান ছিল একটা সময় ছিয়ানব্বইয়ের আগে সেই অবস্থাটা নেই এখন আলটিমেটলি বলতে গেলে মেয়ে ছেলে সব ক্ষেত্রেই বা আমাদের যে সংগঠনগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমাদের রাজনীতি খুব কক্ষিত হয়ে গেছে আগের মতো সেই বিশালতা নেই এখন মেয়েদের পরিমাণও কমাই মনে করি ছেলেদের পরিমাণও কম সুযোগ কথা বলতে গেলে আয়োজন দেখি সেখানে তো প্রচুর আমরা যেরকম মানে আমার ক্যাম্পাসে যখন পলিটিক্স করতাম তো প্রচুর ছেলে মেয়েরা আমরা একসাথে রাজনীতি করতাম আমরা একসাথে মিছিল মিটিং করতাম আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ মিছিল করত তার প্রতি তারা বক্তব্য দিত তাদের বক্তব্য আমরা শুনতাম দূর থেকে শুনে আবার আমরা আবার মিছিল করতাম সেখানে আমরা আবার জবাব দিতাম সেখানে মেয়েদের সম্পৃক্ত বেশি ছিল বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির অবস্থা খুবই বেহাল এখানে ছাত্র রাজনীতির অবস্থা একদম নেই সহাবস্থান নেই এখানে সুস্থ ছাত্র রাজনীতির যে ধারা ছিয়ানব্বই আগে ছিল বা দুই হাজার সালের আগে ছিল সেগুলো একদম আজকে ধ্বংস প্রায় 
এটা দুঃখজনক আমি ওনার সাথে এই ব্যাপারে আমি একটু দ্বিমত করি যে আসলে আলটিমেটলি ছাত্র রাজনীতি যে অবস্থা আগে ছিল ছেলে মেয়েদের যে অবস্থা উপস্থিতি ছিল সেটা একদম নেই আমি বিশ্বাস করি যে ছাত্র রাজনীতি না থাকলে আসলে এর প্রভাবটা পরের দীর্ঘ আজকে আমাদের দেশে যেমন মনে করেন আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের যে দেশে যা অন্যায় হচ্ছে গুম হচ্ছে খুন হচ্ছে সেগুলো আজকে প্রতিবাদ নেই আন্দোলন নেই সংগ্রাম নেই ছাত্রটা হচ্ছে ছাত্র নির্ভর যদি চিন্তা করি আমরা মানে জাতীয় ইস্যুতে ছাত্রদের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য যে আন্দোলন আর কি সেই আন্দোলনের জায়গা থেকে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে বলতে ছাত্রদের জন্য বা ছাত্র ছাত্রীদের জন্যই ছাত্র রাজনীতি করবে তাদের নেত্য অধিকার আদায়ের জন্য রাজনীতি করবে এটা ছাত্র রাজনীতির মূল কথা কিন্তু যখন জাতীয় অবস্থা এবং দেশে যখন ক্লান্তি লগ্ন আসে স্বরেচার আসে বা গণতান্ত্রিক স্বরেচার যে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সময় সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে মানে তার প্রতিবাদ আজকে প্রতিবাদ করা ভাষা নেই কারণ ছাত্র রাজনীতি নেই আজকে ভালো নেতৃত্ব গঠন হওয়ার জন্য যেরকম নেতা প্রয়োজন আপনার কি মনে হয় যদি থাকে তাহলে আপনার মতামত দিবেন আর যদি না থাকে তাহলে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি আসলে কেন নেই প্রথমে বলতে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌম ভাষা আন্দোলন জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু যে আজকে এই বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে স্বাধীনতা দিয়েছে তার পিছনে কিন্তু অন্যতম ছিল এই ছাত্র রাজনীতি এবং এই ছাত্ররাই কিন্তু আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন এবং যার সামনে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপনি যে ক্যাম্পাসের কথা বলেছেন আসলে ক্যাম্পাসের যে আজকের যে অবস্থান এই অবস্থানটাকে নষ্ট হয়েছে কিন্তু আজকে নয় আপনার যখনই বাংলাদেশের সামরিক শাসন আসা শুরু হয়েছে তখন থেকেই কিন্তু আজকে ছাত্র রাজনীতির অবক্ষয় আপনি দেখেন সেই সামরিক শাসনগুলো আসার পর থেকে বাংলাদেশ কিন্তু সেই ছাত্র রাজনীতির জায়গায় ঘুরে দাঁড়ায়নি নব্বই গণ আন্দোলনের কথা বলা হয় নব্বই গণ আন্দোলনের যে স্বাধীনতার সময় যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছিল স্বাধীনতার সময় যে ছাত্র নেতৃত্ব ছিল তারাই কিন্তু আবার ঐক্য হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু নব্বই গণ আন্দোলনটি কিন্তু একটি ফল দাঁড়িয়েছিল একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল আপনি নব্বইয়ের পরের অবস্থানে দেখেন ছাত্র রাজনীতি যেখানে চলে গেছে অর্থনীতির সাথে কিন্তু প্রতিটি ছাত্র নেতা যারা হয়েছেন তারা কিন্তু ছাত্রদের ছাত্রদের যে নীতি আদর্শ থেকে বের হয়ে কিন্তু তারা অর্থনীতির দিকে দাবিত হয়েছে ছাত্র রাজনীতির যে চর্চার জায়গাটা ছাত্র সংসদ আপনি যেটি বললেন যে একটি সময়ের পরে ছাত্র রাজনীতি আসলে নষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে বলে আপনি যেটি মনে করেন বললেন বা এরকমই একটি ধারণা দিলেন যে অবস্থান নিচে নিম্নগামী তো এরপরে আপনাদের সময়ে আপনাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কোনো উদ্যোগ ছিল কিনা বা এরকম আপনারা ভাবছেন কিনা কোনো কিছু ছাত্র সংসদ তো থাকা একটা ছাত্র রাজনীতি চর্চার জন্য কোথায় একটি আমি যেটা আপনাকে আগেই বলেছি যে নব্বই গণ আন্দোলনের পর থেকে নব্বই গণ আন্দোলনটি কিন্তু হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে ছাত্র নেতারা ছিলেন তাদের নেতৃত্বে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিন্তু নব্বই গণ আন্দোলনটি হয়েছিল এরপরে যারা এই ক্ষমতায় এসেছিলেন তাদের আমলে কিন্তু এই সব প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি কলেজের কিন্তু নির্বাচন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপরে আমাদের নেত্রী জনতী শেখ হাসিনার ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতা আসার পরে কিছু কিছু কলেজে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আবার সেই আপনার নির্বাচন কিন্তু তারা দিয়েছিলেন এবং নির্বাচন থেকে আমাদের কিছু ভালো ছাত্র নেতারাও কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলেন আপনি জানেন যে কথাটি আমার সহকর্মী বলেছেন যে ছাত্র রাজনীতির বয়স কিন্তু উনত্রিশ বছর করে দিয়েছেন আমাদের জনতী শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনাই কিন্তু আপনার এই ছাত্রলীগের কিন্তু প্রধান ধারক এবং বাহক কিন্তু জনতী শেখ হাসিনা সে কিন্তু নিজে কিন্তু এই ছাত্রলীগটি কিন্তু মনিটরিং করে থাকেন এবং আপনারা দেখেন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফৎসনা অফিসে করে করে থাকেন বিভিন্ন ছাত্রলীগ নেতাদের বিভিন্ন সেন্ট্রাল ছাত্রলীগ নেতাদের কিন্তু সে বিভিন্ন সময় ডেকে কিন্তু বকা জোয়া করে থাকেন যেটা আপনারা মিডিয়ায় বা বিভিন্ন সময় সবাই জানেন আমাদের শুধু একটি বিষয়ে যেটা আমরা বলবো যে আজকে যে ছাত্র রাজনীতির যে অবস্থাটি হয়েছে সেটির কিন্তু শুরু হয়েছে কিন্তু সামরিক শাসন আশা কি ভাই ধন্যবাদ আমরা ছাত্র সংসদের বিষয়ে বলেছিলাম আমরা একটু মৃত্যু আপার কাছে যদি তার মতামত জানতে চাই যে আসলে ছাত্র সংসদ হওয়ার কি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনার মনে হয় যেটি জাকিবের কথা থেকে এসছে যে আপনাদের সরকার যখন ক্ষমতা তখন থেকে বলুন ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসতেছে তো এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কি মনে হয় যে আসলে কেন এটি বন্ধ হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে এবং আসলে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র সংসদ ছাত্র রাজনীতির জন্য ধন্যবাদ দীপকে আমি প্রথমেই বলতে যাচ্ছি যে গণতন্ত্রে সুতিকা গেল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 
যে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অতিব জরুরি যেমন উনিশশো বাইশ এবং তেইশ শিক্ষাবর্ষে কিন্তু প্রথম ডাকসু আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি দিয়ে উদাহরণটা দিচ্ছি ডাকসু কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম নির্বাচন আমরা পেয়েছি উনিশশো চব্বিশ পঁচিশ সালে এবং স্বাধীনতার পূর্বে কিন্তু মাত্র ছ স্বাধীনতার পূর্বে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে ছত্রিশ বার কিন্তু স্বাধীনতার পরে মাত্র ছয় বার এর কারণগুলো যদি আমরা বলতে চাই তাহলে বিভিন্ন কারণ উঠে আসে তো আমি প্রথমেই জাকির ভাই একটা কথাকে একটু ডিফার করে বলতে চাই যে উনি বললেন সামরিক শাসনের পর থেকে আর বাংলাদেশে তেমন কোনো ছাত্র আন্দোলন হয়নি কিন্তু আমরা ছিয়া পঁচাশি ছিয়াশি সাতাশি আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি যে শিক্ষার জন্য কিন্তু আন্দোলন করা হয়েছে ছিয়াশিতে আমরা দেখেছি এবং সবচেয়ে বড় কথা সৈরাজ যে ঘটনাও কিন্তু নব্বইয়ের যে আন্দোলনটা সেটা হচ্ছে এবং সেই যে ছাত্র সংসদ নব্বইয়ের যে লাস্ট যে ডাকসু নির্বাচনের যে প্যানেল আমান খোকন আলম প্যানেল যারা নব্বই নির্বাচিত ছিল প্যানেল সেই প্যানেলের নেতৃত্ব এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মানে সমন্বয়ে কিন্তু আমরা স্বৈরাচার এরশাদকে হটাতে পেরেছিলাম আজকে কিন্তু সেই স্বৈরাচার হটানো এরশাদ দিবস ঠিক আছে তো এখন যেটা বলতে চাই যে কেন ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না এটা বলতে গেলে অনেক বিষয় আছে আবার তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল ছাত্র ডাকসু নির্বাচনের জন্য তখন আমরা দেখেছি তৎকালীন ছাত্রলীগ তারা কিন্তু ছাত্রতার প্যানেল জমা দিয়েছিলেন কিন্তু ছাত্রলীগ প্যানেল জমা দেননি হ্যাঁ ওনারা বলেছেন যে আমরা কিছু ছাত্রের বৈধতার জন্য ওনারা আন্দোলন করেছিলেন এই ছিল একানব্বই তারপর আসে চুরানব্বই চুরানব্বই সালের বারোই এপ্রিল যখন এমাজুদ্দিন স্যার ভিসিস ছিলেন তখন কিন্তু উনি আবার তফসিল ঘোষণা করেছিলেন নির্বাচনের জন্য তখন আমরা ছাত্রলীগকে দেখেছি ওনারা ক্যাম্পাস বর্জন করেছেন সাতানব্বই সালে কি হয়েছে এই আমান স্যার খোকন এবং আলমের যে প্যানেলটা এটা ভেঙে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভেঙে দেওয়ার সাথে সাথে ভেঙে দেওয়ার পরে এরা গঠনতন্ত্র পুনর্ভাবে সংশোধন করে সেই গঠনতন্ত্রে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে আমার দাওয়াতে এই জন্যই ছাত্র নির্বাচন হচ্ছে না আচ্ছা চমৎকার আপনি বেশ কিছু সেই কোটে সঙ্গে একটু বলি গঠনতন্ত্রে কি ছিল একটু সময় ছিল সেই গঠনতন্ত্রে একটা শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে যারা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স বা মাস্টার্স কোর্স করেন তাদের সময় লাগে চার থেকে পাঁচ বছর সর্বোচ্চ সাত বছর তো সাত বছর পর্যন্ত তারা ছাত্র তো যারা নির্বাচন করবেন তারা ওই সাত বছরের মধ্যে নির্বাচন করতে পারবেন কিন্তু যারা এম ফিল বা পিএইচডি বা গ্রা এই যে এগুলো অন এক্সট্রা কোর্স করছেন এরা ভোটার হতে পারবেন কিন্তু এরা প্রার্থী হতে পারবেন না এই জন্য হচ্ছে কি যে আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো তারা নেতারা যারা নির্বাচন করতে যান এদের ছাত্র তো শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই এরা কেউ আগ্রহী না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে শুধু ছাত্র দল নির্বাচন করবে বা ছাত্রলীগ নির্বাচন বা আমরা যখন ক্ষমতায় থাকি তখন ছাত্র দল হল থাকে ছাত্র দলের দখলে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে তখন হল থাকে ছাত্র লীগের দখলে তো শুধুমাত্র একটা দল নির্বাচন করবে সেটা হয় না আবার আমরা আমরা শেষ দিকে চলে আসছি আমরা শেষ আপনার কাছে আসবো হয়তো শেষ সময় পারবেন আপনি সোনালিয়া আপনার কাছ থেকে একটু শেষ কথা শুনতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আপনার দলের কাছে আপনার পরামর্শ কি যে ছাত্র রাজনীতিকে আবার সেই উজ্জীবিত করতে ছাত্র রাজনীতিকে আবার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে নিয়ে আসতে আগের মতো সে আগের ছাত্র রাজনীতিতে কথা আমরা এখনও কথায় কথায় উদাহরণ দিই সেরকম উদাহরণযোগ্য ছাত্র নেতা তৈরি করার জন্য আসলে কি ভূমিকা পালন করতে পারেন কি করা উচিত ধন্যবাদ দিব ভাই আপনি দেখছেন যে আমার দলের কাছে অনেক প্রত্যাশা আছে কিন্তু আমার প্রত্যাশার চেয়েও বর্তমানে যে প্রধানমন্ত্রী আছে শেখ হাসিনা তিনি তার চেয়েও বেশি আমি বলবো যে তার চেয়েও বেশি আগানো আমি কৃষ্ণভাইয়ের সাথে কথার সাথে একটু বলবো যে আমাদের সময়ের মেয়েরা স্বেচ্ছায় আসতো না আমাদেরকে বল আমরা আমরা কেউ আগ্রহ নিয়ে আসতো এখন কিন্তু মেয়েরা আমাদের পরিবার থেকে বলা হতো বা আমাদের বড় ভাইরা যে বলতো যে রাজনীতিতে করার এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে অল্প মানুষ আছে কিন্তু এখন কিন্তু মেয়েরা স্বেচ্ছায় আসছে এখান থেকে আমি একটা এই যুগের একটা কথা বলবো আর হচ্ছে আপনি একটা দেখেন যে বর্তমান দেখছি হ্যাঁ এখন তখনকার এখন বিভিন্ন মানুষের তখন রাজনীতিকেও একটা আলোচনার বিষয় ছিল চার দোকান হইতে সব জায়গায় রাজনীতি এখন কিন্তু ফেসবুক বিভিন্ন মিডিয়ার কারণে কিন্তু তারা ঘরমুখী হচ্ছে 
এটা একটা সেটা আছে নিরাপদ দিচ্ছে সরকার নিরাপত্তা দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে আপনি দেখবেন বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্কুল থেকে রাজনীতি করার জন্য স্কুল কমিটি একেবারে তৃণমূলে যে সেখান থেকে কিন্তু লিডারশিপ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন বিপি কলেজ কমিটি করা হচ্ছে সভাপতি সেক্রেটারি এভাবে কিন্তু একটা প্যানেল তৈরি করা কমিটিগুলো রিভিউ হচ্ছে আর একটা হচ্ছে যেটা আপনি বলছেন যে আমাদের ছাত্র সংসদ নির্বাচন ধরে প্রত্যেকটা কিন্তু ত্রিবার্ষিক সম্মেলন মানে প্রত্যেকটা হতে হবে তিন বছর পর কমিটি হচ্ছে হ্যাঁ না সব জায়গায় হচ্ছে না কিছু স্থানীয় কারণ আমার গঠনতন্ত্র আমার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত আছে কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে এক লাইনে একটি পরামর্শ যদি আপনি দেন একটা লাইনে যদি আপনি শেষ লাইনে বলেন যে আসলে কি করলে ছাত্র রাজনীতির অবস্থা আরও উন্নত হবে মানে উন্নততর হবে আমি এটা সব দলের জন্যই আমার যেটা থাকবে যে স্থানীয় পর্যায়ে সহ মনোভাব যে ছাত্র রাজনীতি সেটা যে দলেরই হোক আওয়ামী লীগ মানে ছাত্রলীগ হোক ছাত্র দল হোক ছাত্র সমাজ হোক তাদের সবারই ছাত্র হতে হবে এবং সবারই একটা নির্বাচনমুখী মনোভাব থাকবে ধন্যবাদ আমার মেসেজটা ক্লিয়ার আমাদের কাছে আমরাই এবারে বিপ্লব ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি যেটি শুরু করেছিলেন যে ক্যাম্পাস ভিত্তিক রাজনীতির যে দৈন্য দশার কথাই আপনি তুলে ধরেছিলেন সম্ভবত যে আগের মতো সে মিছিল হয় না পাল্টা মিছিল হয় না মিছিলে মুখরিত থাকে না ক্যাম্পাসগুলো এইখান থেকে আসলে এই উত্তরণের কি উপায় আছে আমি একটু আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে একটু এই পিছনে যাই সেটা হচ্ছে আমার সহকর্মীশন তিনি উনিশশো চুরানব্বই পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমাদের রাজনীতি ছাত্র রাজনীতিতে মূল সমস্যাটা তৈরি হয়েছে এবং সেখানে রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়ার পিছনে কিন্তু তৎকালীন সরকার এই শেখ হাসিনা আমলে যে সরকার তাদের নির্বাচিত যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি বারবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমিনারে বিভিন্ন মিটিংয়ে বলেছেন যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত পাশাপাশি তাদের সেই গভর্নমেন্ট বা পাশাপাশি যেমন বুদ্ধিজীবী ছিলেন সাংবাদিকও ছিলেন সবাই তার সাথে তাল মিলিয়েছেন তখনই মূলত ছাত্র রাজনীতির প্রতি মানুষের একটা ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এটা এটা হওয়ার পিছনে কারণ আছে আমি মনে করি ছাত্র রাজনীতি হচ্ছে এমন একটা জিনিস দেশের দেশ পরিচালনা করার জন্য সৎ নিষ্ঠাবান অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত নেতৃত্ব তৈরি করার পিছনে ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই আমাদের দেশটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার জন্য আমাদের দেশের একটি মেরুদণ্ডহীন জাতি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন নকল ঢুকিয়ে এবং প্রশ্ন আউট প্রশ্ন আগে আউট হয়ে করে যেমন শিক্ষাকে ধ্বংস করা হচ্ছে ঠিক পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃ নেতৃত্ব তৈরি করার যে বিষয়টা সেটাকে আসলে ধ্বংস করা হচ্ছে আমি সেখান থেকে আমাদের মূলত আসলে এই আমাদের পছন্দ শুরু হয়েছে এখন আমার পরামর্শ হচ্ছে অন্ততপক্ষে ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতি উন্মুক্ত থাকা উচিত সেখানে সকল দলের দলের সহাবস্থান থাকা উচিত প্রতি প্রতি বছর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত সর যে যে সরকার ক্ষমতা থাকবে তাদেরই ভূমিকা নিতে হবে তারাই সকলকে সমন্বয় করবে আমি আমার নির্বাচনের সময় বলি আমি আমার ক্যাম্পাস আমি একটু বলি আমাদের আমার ক্যাম্পাস নির্বাচনের সময় যখন ছাত্র লিখে আসতো না আমার ছাত্র লিখে দৌড়েতাম তোমরা আসো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করো এভাবে অনেক নির্বাচন হয়েছে কিন্তু এখন এর অনুপস্থিতি এই জন্য আমার মূল ব্যাচেস হচ্ছে যে সবাইকে মিলে বিশেষ করে যারা ক্ষমতা থাকবে তাদেরকে ক্যাম্পাসে বাধ্যতামূলক নির্বাচন এক বছর পর করতে হবে সেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন জাকির ভাই বিপ্লবের যে শেষ কথাগুলো আপনি শুনছেন আমরা একদম শেষ দিকে সেটি হচ্ছে যে তার কথা মনে থেকে একটি বিষয় ছিল যে সহ অবস্থানের পরিবেশ তৈরি করা মানে আগে যেটি গিয়েছে আপনি যে আগে কথাগুলো বলেছেন সেটি বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের পথে হাঁটার জন্য আপনার কি মনে হয় যে এই জায়গাতে কোনো ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা আপনার দলের বা আপনার দল এখন সরকার পরিচালনা করছে সরকারের এরকম কোনো মানে ভূমিকা নেওয়া উচিত কিনা এই ছাত্র রাজনীতিকে আবার সেই একটি সহাবস্থানের রাজনীতি সুন্দর একটি অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমি একটু মৃত আবার কথার জীবন পোষণ করছি যে এখন অব্দি মূর্তি আপনারা জানেন যে একানব্বই চুরানব্বইতে যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতা আসলো তারা তখন ডাকসুর যারা ছিল তার নেতৃত্ব ছিল এবং ওই সময়ের যে ক্যাম্পাসের বা ঢাকা শহরের যে পরিস্থিতি ছিল ছাত্রদের যে পরিস্থিতি ছিল ওই সময় থেকে কিন্তু ছাত্ররা কিন্তু আরও বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে কিন্তু ঢুকে পড়েছিল আপনারা হয়তো বা খেয়াল আছে আপনার নিউ মার্কেট থেকে শুরু করে প্রতিটি মার্কেট বলেন বিপণী বিতরণ বলেন সব জায়গায় কিন্তু চাঁদাবাজের একটি অবস্থান তৈরি হয়েছিল শুধু কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সাইনবোর্ড ব্যবহার করে এবং ক্যাম্পাসে যেটি করেছিল আপনি বলেছেন যে সাত বছর ভিতর যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে ভোটার হতে পারবে কিন্তু তারা তারা ক্যান্ডিডেট হতে পারবে না এটি করার কারণটা কি ছিল বলেন আপনারা জানেন যে এখনও অনেক ছাত্র দলের নেতা
এবং অনেকে কিন্তু এম এ ডাবল এম এ ট্রিপল এম এ করার জন্য থাকে শুধু ছাত্র ছাত্রীদের ভিপি দিয়ে সবার জন্য আমার বড় ভাই আছেন বিপ্লব ভাই উনি ওনার ঠিক বয়স থেকেই চলে এসেছেন উনি মানে বেশি বয়সে ছাত্র নেতা হননি মানে যখন বয়স হয় তখন সে যুবদলে চলে গেছে বিপ্লবে বলেছেন যে সহ অবস্থান উনি এই শহরেই বসবাস করেন উনি এই শহরেই ছাত্র রাজনীতি করেছেন আমাদের আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যে সহাবস্থানটি যদি এই সময় না থাকে তাহলে এটা আসলে দুঃখজনক আপনার এই বক্তব্যটা আমি এক কথাতে পারলাম না আপনি সহ সবাই জানে দেশবাসী জানে যে এখন যে আমাদের সহাবস্থানটি অন্য অন্য সময়ের চেয়ে কিন্তু খুব ভালো অবস্থানে আমরা আছি ক্যাম্পাসেও সেই অবস্থা আছে সব রাজনীতি ক্যাম্পাসেও আছে এবং আপনার প্রতিটি ক্যাম্পাসে দেখেন হয়তো বা ছাত্র রাজনীতি আমরা বলে সব দলে বলেন যে আমরা ছাত্র রাজনীতি এখন মানে আপনার পয়সার দিকে চলে গিয়েছেন তাদের কর্মশালা করা উচিত আমাদের জনতা শেখ হাসিনা যে বয়সটি করে দিয়েছে উনত্রিশ বছর উপরে কোনো ছাত্র নেতা হতে পারবে না এটি আমি মনে করি সব দলে এটি করুন আমাদের জনতা শেখ হাসিনা যেমন দলের ভূমিকা ইতিমধ্যে আমাদের একটি আপনার জানেন যে উনত্রিশ বছরটি করেছেন গত উনত্রিশ বছর করেছেন এবং বিভিন্ন কর্মশালার জন্য সে অলরেডি দিচ্ছে এবং আমাদের যারা সিনিয়র ছাত্র নেতারা আছেন তারা এই প্রতিটি ক্যাম্পাসে এখন যোগাযোগ রাখছেন বর্তমানে সেটা হচ্ছে কমন পরিষদ এই যে বিভিন্ন কলেজের নির্বাচন না দিয়ে সেই গভর্নমেন্ট বা যে সংস্থাকে বর্তমানে বিএম কলেজ মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন কলেজে দেখা গেছে কমন পরিষদ তৈরি করা এটা হচ্ছে আরেকটি মারাত্মক সমাধানের কথা শুনতে চাই শুধুমাত্র সম্ভাবনার কথা শুনতে চাই যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের লেজর ভিত্তিক রাজনীতি ছাত্র দলগুলো মানে ছাত্র সংগঠন গুলো না করবে তাদের ঘরে ছাত্রদের ঘরে বন্দুক রেখে তাদের স্বার্থ শিক্ষি করছে যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থা থেকে দেশের যারা কর্মচার যারা সিনিয়র তারা কেন শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করবে এই প্রত্যাশা রইল সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের ভালো থাকবেন